வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஆப்பிள் பாக்ஸ் உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கிறது சபரி நம்ம இன்னைக்கு மலைமான் திருமுடிக்காரியுடைய வரலாறுல கடைசி பகுதி பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே பகுதி ஒன்னு ரெண்டு நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஒருவேளை நீங்க அதை பாக்கல அப்படின்னு சொன்னா மேல ஐ பட்டன்லயோ இல்ல கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயோ லிங்க் இருக்கு அதை பயன்படுத்தி நீங்க பாத்துட்டு வந்துடலாம் இந்த பகுதி மூன்று ஆரம்பிக்கும் போது என்னடா இது இந்த கதைக்கு சம்மந்தம் இல்லாம ஏதோ சொல்றாங்களோ அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் ஆனா நான் சொல்ற எல்லாமே வரலாற்று சான்றுகள் மற்றும் தரவுகள் இதை நீங்க கொஞ்சம் நல்லா கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா வள்ளல்களுடைய கதையுமே மலைமான் திருமுடிக்காரியுடைய கதையோடையும் திருக்கோவிலூரோடையும் ஒன்றி போவது உங்களுக்கு புரியும் இப்ப நம்ம அந்த காணொலிக்குள்ள போலாம் இன்னைக்கு நீங்க கேட்க போறது மலைமான் திருமுடிக்காரி பகுதி மூன்று மூவேந்தர்களும் ஒரே போர் முனையில சந்திச்சும் கூட அவங்களால வெற்றி கொள்ள முடியாதவரா இருந்தாரு வேள்பாரி மன்னன் இந்த வேள்பாரி மன்னனை பின் நாட்கள்ல ஒரு சூழ்ச்சியினால வீழ்த்தினாங்க தன்னுடைய உயிர் நண்பரான வேள்பாரியின் மரணத்துக்கு பின்னாடி கபிலருக்கு ஒரு நிமிடம் கூட உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு மனசு வரல ஆனா அதே நேரத்துல தன்னுடைய தகப்பனை இழந்து நிக்கிற பாரி மகளிருக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணாம கபிலர் தான் நினைக்கிறத பண்ண முடியாது அதனால தன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா அவங்களுக்கு திருமணம் முடிச்சு வைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாரு கபிலர் நிறைய சிற்றரசர்கள் கிட்ட போய் அங்கவையையும் சங்கவையையும் திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு அவர் வேண்டியிருக்காரு ஆனா மூவேந்தர்களுக்கு பயந்து எங்க பாரி மகளிரை நம்ம திருமணம் செய்துகிட்டா மூவேந்தர்களுடைய எதிர்ப்பும் நமக்கு வந்துருமோ அப்படின்னு பயந்து யாருமே பாரி மகளிரை திருமணம் செய்துக்கிறதுக்கு தயாரா இல்ல அங்கவையையும் சங்கவையையும் என்ன பண்றது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எப்படி பாதுகாப்பு கொடுக்கறது எப்படி திருமணம் செய்து வைக்கிறது அப்படிங்கிற இயக்கத்துல தான் கபிலர் இருந்தாரு கடைசியா அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போனோம் அப்படின்னு நினைச்ச கபிலர் அவங்கள கூட்டிட்டு போனது வேற எங்கேயும் இல்ல திருக்கோவிலூருக்கு தான் பல இடங்கள் இருக்கும் போது கபிலர் திருக்கோவிலூருக்கு அவங்கள கூட்டிட்டு போனதுக்கு ஒரு சில காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒண்ணு மலைமான் திருமுடிக்காரிக்கு அவரோட இருந்த நட்பு ரெண்டாவது தனக்காக தான் கேட்கிற உதவிய நிச்சயமா மலைமான் திருமுடிக்காரி செய்வான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை கபிலருக்கு இருந்திருக்கலாம் இன்னொன்னு சேர சோழ பாண்டியர்களுடைய எதிர்ப்புல இருந்து அங்கவையும் சங்கவையும் பாதுகாப்பா இருக்கணும் அப்படின்னா அதை மலைமான் திருமுடிக்காரி அல மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா சில நேரங்கள்ல மலைமான் திருமுடிக்காரி மூவேந்தர்களுக்கும் நண்பரா இருந்திருக்கிறாரு சில நேரங்கள்ல அவங்கள யாராவது ஒருத்தர் அவரை எதிர்த்து வந்தா கூட இன்னொருத்தர் அவருக்கு துணையா இருந்திருக்கிறாங்க இவரும் ஒரு வீரனா இருந்ததுனால நிச்சயமா திருக்கோவிலூரை பாதுகாப்பா தான் வச்சிருப்பாரு அப்படிங்கிற நம்பிக்கையா கூட இருந்திருக்கலாம் அங்க கூட்டிட்டு போனதுக்கு பின்னாடி அந்தனர்கள் வீட்டுல அவங்கள பாதுகாப்பா தங்க வச்சாரு அப்படின்னு சிலர் சொல்றாங்க குடியானவர்களுடைய வீட்டுல அவரு பாதுகாப்பா தங்க வச்சாருன்னு சில பேர் சொல்றாங்க இல்ல மலைமான் திருமுடிக்காரிகிட்டயே அவர் தங்க வச்சாரு ஆனா மலைமான் திருமுடிக்காரி போர்ல மரணம் அடைஞ்சதுனால அவங்க திரும்ப குடியானவர்கள் வீட்டுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னு சிலர் சொல்றாங்க இது மூணுமே அனுமானங்கள் தானே ஒழிய உறுதியான சான்றுகள் இது மூணுக்கும் கிடையாது ஆனா தான் உயிரை விடுறதுக்கு முன்னாடி அங்கவையையும் சங்கவையையும் திருக்கோவிலூர்ல தான் கபிலர் பாதுகாப்பா வச்சாரு அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல ஒப்படைச்சிட்டு தன்னுடைய கால் போன போக்குல நடக்க ஆரம்பிச்சாரு வேள்பாரிய முதல் முதல்ல பார்த்தது தன்னுடைய உயிர் நண்பனான பாரியோடு செலவிட்ட நாட்கள் இப்படி ஒவ்வொன்றையும் சிந்திச்சு சிந்திச்சு கண்ணீர் பெருகி கபிலர் ஒரு குன்றின் மேல போய் நின்னாரு அந்த குன்றுல அவர் தன்னுடைய உயிரையும் விட்டாரு கபிலர் உயிர் விட்ட குன்று இன்னைக்கு வரைக்கும் திருக்கோவிலூர்ல இருக்கு அந்த குன்றுக்கு கபிலர் குன்றுன்னு ஒரு பெயரும் இருக்கு இது எல்லாம் நடந்ததுக்கு பின்னாடி அவ்வையார் வந்து தங்களை பொறுப்பில் எடுக்கிற வரைக்கும் அங்கவையும் சங்கவையும் திருக்கோவிலூர்ல தான் இருந்திருக்கிறாங்க அவ்வையார் அவங்கள பொறுப்புல எடுத்ததுக்கு பின்னாடியும் அவங்களுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க நிறைய மன்னர்கள் கிட்ட வேண்டி பாடல்கள் பாடியிருக்காங்க ஆனா யாரும் மூவேந்தர்களுக்கு பயந்து அவங்கள திருமணம் செய்துக்கவும் இல்ல எத்தனையோ தேடல்களுக்கு பின்னாடி கடைசியா அவ்வையார் அங்கவையையும் சங்கவையையும் மலைமான்களுடைய வம்சத்துலதான் திருமணம் செய்து கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வரலாற்று சான்றுகள் இருக்கு இதற்கு இன்னொரு சான்று அப்படிங்கிறது ராஜராஜ சோழனின் தாயாரான வானவன் மாதேவியை பற்றி கிடைத்த கல்வெட்டு அந்த கல்வெட்டின்படி வானவன் மாதேவி பாரி மற்றும் காரியின் வம்சத்தை சார்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தரவுகள் இருக்கு அதாவது அதே பிளட் லைன்ல வர்றாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இதுல ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா மலைமான் திருமுடி காரிய பத்தி நிறைய தரவுகள் இருக்கு ஒன்னு ஒன்னும் முன்னாடி எது வருது பின்னாடி எது வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியாத அளவு இருக்கு அது மட்டும் இல்ல சங்க காலத்துல கிடைத்த நிறைய மன்னர்களை பத்தின தரவுகள் அப்படிப்பட்டது தான் அதை வந்து ஒரு சீக்வன்ஸா நம்ம எடுக்க முடியாது இந்த சம்பவத்துக்கு பின்னாடி தான் இந்த சம்பவம் நடந்தது அப்படிங்கறத நம்மளால அறுதியிட்டு சொல்ல முடியாது அனுமானங்களின் பேரில் தான் இதுக்கு பின்னாடி இதை நடந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெரைவேஷன் மாதிரி ஒரு வரைவு மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்காங்க என
அடுத்தடுத்த படையெடுப்புகளின் மூலமா மலையமான் திருமுடிக்காரி தன்னுடைய நாட்டின் எல்லைய விரிவுபடுத்திட்டே வந்தாரு இத பார்த்து சோழ மன்னனான கிள்ளி வளவனுக்கு மலையமான் திருமுடிக்காரி மேல ஒரு எரிச்சல் வந்தது சேர மன்னன் பெருஞ்சேரல் இரும்புரைக்கும் அதியமானுக்கும் இடையில என்ன பிரச்சனை இருந்ததோ அதே பிரச்சனை தான் சோழ மன்னன் கிள்ளி வளவனுக்கும் மலையமான் திருமுடிக்காரிக்கும் நடுவுலையும் நாட்கள் செல்ல செல்ல இந்த பிரச்சனை பெரிய அளவிலாகி சோழ மன்னன் கிள்ளி வளவன் திருக்கோவிலூரை நோக்கி படையெடுத்து வந்தான் மலைமான் திருமுடிக்காரியுடைய படைகள்னால சோழ மன்னனுடைய படைகள் முன்னாடி முன்னேறி செல்ல முடியல கடைசியா மலைமானுடைய படைகள் பின்னடைவ சந்திச்சது மலைமான் திருமுடிக்காரி அந்த போர்ல சோழ மன்னன் கிள்ளி வளவனால் வீர மரணம் அடைந்தான் தன்னுடைய வாழ்நாளில் பெரும்பாலான நாட்களை போரிலேயே செலவிட்ட மலைமான் திருமுடிக்காரி கடைசியா போர்க்களத்திலேயே தன்னுடைய உயிரையும் விட்டான் மலையமான் திருமுடிக்காரியுடைய மரணத்துக்கு பின்னாடி சோழ மன்னனுடைய கண்கள்ல மலையமானுடைய மகன்கள் பட்டாங்க வயது குறைவா இருந்த அந்த சிறுவர்கள் ரெண்டு பேரையும் தன்னோட சேர்த்து பிணை கைதிகளா பிடிச்சிட்டு போனாரு கிள்ளி வளவன் தன்னுடைய அரண்மனைக்கு போன பின்னாடி கிள்ளி வளவன் யோசிச்சு பார்த்தாரு சிறுவர்களா இருக்கிறதுனால இவங்க ரெண்டு பேரையும் விடுறலாமா இல்ல வளர்ந்த பின்னாடி நமக்கு ஏதாவது இவங்க பிரச்சனை ஏற்படுத்துவாங்களா அவங்க ரெண்டு பேரும் யாரு மலையமான் திருமுடிக்காரியுடைய ரத்தம் தாய் எட்டு அடி பாஞ்சா குட்டி பதினாறு அடியாவது பாயாதா பின்னால தன்னுடைய தகப்பனின் மரணத்திற்காக தன்னை பழிவாங்க இவங்க என்ன வேணாலும் செய்வாங்க அப்படின்னு நினைச்ச கிள்ளி வளவன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணான் இப்ப நம்ம கொடுக்கற இந்த தண்டனையை பத்தி பக்கத்து நாட்டுல இருக்கிற அத்தனை அரசர்களுக்கும் தெரியணும் நம்ம கிட்ட யாராவது வாலாட்டுனா அவங்களுக்கும் இதே நிலைமதா அப்படிங்கிற பயம் அவங்களுக்கு வரணும்னு நினைச்ச கிள்ளி வளவன் ஒரு பெரிய தண்டனைய இந்த சிறுவர்களுக்காக ஏற்பாடு பண்றான் அந்த தண்டனையின்படி ஊர் மக்கள் அத்தனை பேரும் கூடி இருக்க நட்ட நடுவுல ஒரு கொலை மேடை ஏற்பாடு செய்யப்படும் அந்த மேடையில இந்த சிறுவர்கள் இரண்டு பேரும் கட்டி வைக்கப்படுவாங்க ஒரு யானை வரவழைக்கப்பட்டு அந்த யானை இவர்களுடைய தலையை மிதித்து தலை நசுங்கி இவர்கள் மரணமடைவார்கள் இந்த தண்டனையை கேள்விப்படும் போது அந்த ஊர் மக்களுக்கே பயமா இருந்தது எல்லாரும் அந்த தண்டனையை பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க ஊர் மக்கள் இப்படி பேசி பேசி பக்கத்து ஊர்ல இருந்த ஒரு புலவருக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வந்தது அந்த புலவருடைய பெயர் கோவூர் கிழார் இந்த கோவூர் கிழார் ஏற்கனவே திருமுடிக்காரியை சந்தித்து அவனோட நட்பா இருந்த ஒரு புலவர் திருமுடிக்காரி எப்படிப்பட்டவன் அப்படிங்கிற சிந்தனையும் திருமுடிக்காரி கிட்ட இருந்து தான் வாங்கின அந்த கொடைகளை பத்தின சிந்தனையும் அந்த புலவருக்கு ஞாபகம் வந்தது எப்படியாவது இந்த சிறுவர்களை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சாரு அந்த புலவர் அது மட்டும் இல்லாம சோழ மன்னனான கிள்ளி வளவனுக்கும் அவர் நெருங்கிய நண்பர் தான் உறையூர்ல அந்த தண்டனை நிறைவேற்றப்படுறதுக்கு முன்னாடி எப்படியாவது அங்க போயிடணும்னு வேக வேகமா கிளம்பினாரு கோவூர் கிழார் அவர் போற வழியெல்லாம் அவருக்கு பதட்டம் அதே நேரத்துல அங்க உறையூர்ல என்ன நடந்துட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா மக்கள் அத்தனை பேரும் சுற்றி உட்கார்ந்துருக்க நடுவுல ஒரு கொலை மேடை போடப்பட்டிருந்தது அங்க அந்த இரண்டு சிறுவர்களும் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தாங்க அவங்கள மிதிக்கிறதுக்காக அலங்காரம் செய்யப்பட்ட ஒரு யானை தூரத்துல இருந்து வந்துட்டு இருக்கு அவ்வளவு நேரம் நான் எனக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னே புரியாம இருந்த அந்த சிறுவர்கள் அந்த யானையை பார்த்ததும் சந்தோஷமா சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க தான் என்ன நிலைமையில இருக்கிறோம் அப்படிங்கறது கூட புரியாம சிரிக்கிற அந்த சிறுவர்களை பார்த்து மக்கள் அத்தனை பேருக்குமே வருத்தமா இருந்தது அதே நேரத்துல அந்த அரங்கத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் கோவூர் கிழார் சோழ மன்னன் கிள்ளி வளவனை பார்த்து அவனுக்கு அறிவுரை சொல்ற மாதிரி பாடல் பாடுறாரு தனக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாம தூரத்துல வர யானையை பார்த்து சிரிக்கிற இந்த சிறுவர்களையா நீ கொலை செய்ய போற உன்னுடைய குலத்தை சார்ந்த அத்தனை மன்னர்களுக்கும் இழுக்கு வருமாறு இந்த மாதிரி ஒரு செயலை நீ செய்ய துணிஞ்சியே அப்படின்னு அவர் பாடல் பாட அந்த இடத்திலேயே தான் செய்ய இருந்த தவறு கிள்ளி வளவனுக்கு புரிந்தது கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம எவ்வளவு பெரிய தவறு செய்ய இருந்தோம் அப்படின்னு நினைக்கிற கிள்ளி வளவன் உடனடியா அந்த புலவர் கிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அந்த இரண்டு சிறுவர்களையும் தன்னுடைய பராமரிப்புல எடுத்தாரு சோழ மன்னனான கிள்ளி வளவனுடைய பராமரிப்புல அந்த இரண்டு சிறுவர்களும் வளர்ந்து பின்னால உரியவனிடம் திருக்கோவிலூர் ஒப்படைக்கப்பட்டது என்னதான் மலையமானுடைய மகனை மறுபடியும் சிற்றரசன் ஆக்கினாலும் சோழ மன்னருடைய ஆட்சிக்கு கீழதான் திருக்கோவிலூர் மறுபடி இருந்தது இன்னைக்கும் ஒரு பெரிய வீரனுடைய வரலாற்றையும் பல புலவர்கள் வளல்களுடைய பாத சுவடுகளையும் சுமந்து பெருமையோடு தென்பெண்ணை ஆற்றின் கழையில் நிற்கிறது இந்த திருக்கோவிலூர் இதோட மலையமான் திருமுடிக்காரியுடைய வரலாற்றையும் நம்ம முடிச்சிட்டோம் இன்னும் மூன்று வள்ளல்களுடைய கதை நமக்கு பாக்கி இருக்கு அதுல இரண்டு நான் முடிச்சிருவேன் வேள்பாரிக்கு நான் காபி ரைட் செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது கிடைச்சா மட்டும் தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஏன்னா சாதாரணமா வேள்பாரியுடைய கதைய வேற ஏதாவது ஒரு புத்தகத்துல பார்த்து சொல்லிட முடியும் ஆனா நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கிறது வீர யுவ நாயகன் வேள்பாரியுடைய கதைக்காக அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் காத்திருந்து தான் ஆகணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் செக் பண்ணிட்ட